상대 이긴다 이것보다는 네. 상대랑 아예 차이를 내버릴 만큼 잘해지는 게 현재 음... 목표라고 생각해서 네. 그거 말고는 딴 생각은 딱히 잘안 하는 것 같아요 영상이요? 아, 네? 저 뭐요? 방송이야. 아. 오히려 싫어하시는 걸 알게 되었습니다. 와, 그, 그건 몇년 전부터 이미. 아, 제가 너무 관심이 없었나? 네. <웃음> 아, 그, 뭐, 웹소설을 좋아한다는 것도 알게 되었습니다. 그럼 꼭 보셔야 합니다. 네? 웹툰 꼭 보셔야 합니다. Hey guys, this is Ashley Kang of Horizon Esports and I'm joined by Chobi, the mid laner of Genji after they defeat Hana Life Esports on a 2-0 match goal and continue on the winning streak here at 2022 LCK Summer. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 조비 선수님 오늘도 다시 한번 진지가 2대0을 하면서 첫 줄을 기분 좋게 마감했던 것 같습니다. 지금 소감부터 여쭤볼게요. 음, 하나 더 2대0으로 좋게 출발하면서 성적을 네. 이제 챙기니까 좋고 네. 어... 그리고 오늘 뭐, 또 이제 좋은 플레이 해서 기분 음, 좋습니다. 그렇지 않아도 조비 선수가 오늘 아시르를 한번 잡으면서 좋은 모습을 보여주셨거든요. 한국도 그렇고, 다른 리그에서도 그렇고, 요즘 아시르가 다시 많이 나오는 추세인 것 같아요. 아시르에 대한 평가 좀 부탁드려도 괜찮을까요? 그래서 아시르가 이제 라인전이 무난하고, 음. 이제 이 게임이 후반을 보는 확률이 좀더 높아진 것 같다고 생각하고 아, 그렇죠. 거기서 이제 성능 좋고 밸런스 좋은 챔피언이 아지르니까 네. 이제 다들 아지르를 좀 찾게 되는 그런 메타인 것 같아요 어, 요즘 뭐 빅토르, 오리아나, 코르키 이런 게 많이 나오는데 좀 약간 비슷한 느낌일까요? 어, 근데 빅토르, 오리아나보다는 아지르, 코르키가 더 좋은 것 같아요 어, 그리고 또 성공을 드셨던데 그것도 좀 특이한 초이스인 것 같아요 뭐 라인전이 조금 더 힘들 수도 있다 이런 이야기가 있던데 성공을 드는 특별한 이유가 있을까요? 음, 일단 저 선제 공격을 들수 있는 상황이 무조건 드는 게 좋아 보이고 왜냐하면 네. 라인전을 이겨봤자 그게 킬로 이어지지 않는 경우가 너무 많기 때문에 요즘에 더 그렇다 그리고 요즘 라인전을 이기는 것보다 이제 선제 공격이 네. 돈도 주지만 후반에 데미지도 세거든요 아 맞아요 그리고, 그리고 시간이 갈수록 템이 더 빨리 나오기 때문에 네. 좀 선제 공격이 좀 좋다 생각해서 네. 쓰고 있습니다 네, 알겠습니다 개인적으로 이 메타 마음에 든다 왜냐하면 저희가 아무래도 초비 선수 생각할 때또 마시라 같은 것도 잘 하시지만 뭐 연애 이런 것좀 기억 많이 하잖아요. 어, 뭐 사이언도 있고. 어, 저는 이제 네. 뭐 지금 메타 뭐 싫은 건 아닌데. 네. 아저 지금 메타 별 생각 없고요. 제가 좋아하는 메타는 그 위에 이제 오른 사이언, 레넥톤, 마트로스 <웃음> 이런 거 나오는 메타가 전 좋기 때문에. 네. 음, 그냥 별 생각 없습니다. 지금 메타는. 아 오케이 정도. 네. 네. 오케이 정도 알겠습니다. 그리고 좀 특이한 약간. 기록이 있더라고요. 초비 선수가 이번 2주차에 내경기를 하셨는데 4번 다 노데스를 하면서 그걸 KDA가 40을 넘어서셨어요. 그래서 저는 옛날 옛적에 이제 2018년에 초비 선수가 KDA 막100 넘어가고 아칼리 많이 하셨을 때 그때 생각도 잠깐 나기도 하더라고요. 지금 현재 자신의 폼에 대해서 대충 말씀해 주시면 어떤 느낌일까요? 일단 안 죽는 거는 쓸데없는 데스를 줄이기도 하고 네. 실수를 안 하기 때문에 데스가 적은 거고 이게 네. 그거랑은 별개로 이제 폼 같은 경우는 아무래도 대회에서는 평소보다 폼이 좀안 나오는 느낌이라 어 정말요? 보통 영향을 안 받는데 이제 왜냐면 이제 세팅 단계에서 항상 느끼는 게 뭔가 평소랑 느낌이 다르다는 기분이 계속 들어가지고 뭔가 확실히 좀 다르긴 해서 네. 어, 막 100%는 안 나오는 게 90% 이렇게 나오는 기분이라 네. 그거만 고치면 이번 오. 시즌은 잘할수 있을 것 같아요. 초비 선수가 롤파크에서 오랫동안 경기를 하셨잖아요. 그리고 뭐 관중이 조금 더 늘은 게 차이가 있는 것 같고, 서머에 들어오셔서부터 이렇게 살짝 느끼고 계세요? 일단 관중분들 늘어난 거에 대해서는 이게 솔직히 경기를 하는 그 순간은 별로 체감이 안 되긴 해요. 왜냐면 네. 제가 집중력이 좀 좋은 것도 있고 그쵸. 그런 거에 이제 영향을 받기는 좀 오래 지난 것도 좀 있어서 네. 저 같은 경우는 별로 영향 안 받는 거라고 생각합니다. 음, 아 그냥 왜, 왜 세팅에 대해서 고민하시길래 궁금해서 좀 더워져서 그런가? 일단 뭔가 모니터 각도도 많이 내고요. 어떤 사람들도 그런 얘기 하더라고요. 그러니까 저는 모니터를 가운데에 놓고 싶은데 네. 가운데 무슨 고정대 같은 게 있어요. 네. 그래서 거기에 모니터를 둘 수가 없어서 살짝 왼쪽으로 치우쳐서 두게 되는데 네. 그럼 제 이제 몸통도 이제 왼쪽으로 가야 돼서 맞아요, 맞아요. 
뭔가 좀 위화감이 든다고 표현하는 게 맞는 것 같아요. 사실 이 이야기를 한게 조이 선수가 처음이 아니거든요. 어, 신기하다. 음. 알겠습니다. 저도 한번더 고민해 보겠습니다. 왜냐면 제가 살짝 그 좌우 대칭 이게 제가 어릴 때 있었는데 네. 이 모니터가 가운데 못 두니까 그게 좀 불편해요. 어, 맞아. 저도 근데 솔직히 오래 게임하고 있으면 이렇게 뒤틀어지면 나중에 어깨 아파요. 그러니까요. 맞아요. 알겠습니다. 자연스럽게 이거 여쭤보고 싶었거든요. 초비 선수가 이 질문에 대해서 대답을 많이 하려고 하시기는 하셨는데 최근에 또 젠지랑 재계약을 하셨잖아요. 뭐 초비 선수가 LCK 다양한 팀 오가면서 약간 전이벤이라는 별명도 붙었기를 했는데 이제 내년에도 이렇게 젠지 유니폼을 입은 초비 선수 볼수 있는 거잖아요. 그래서 어떻게 해서 이 결정을 하시게 되었는지 뭐 다른 인터뷰에서도 많이 이야기하셨지만 외국 팬들을 위해서 한번더 말씀해 주시면 감사할 것 같아요. 일단 젠제에서 생활하면서 저는 좋은 네. 부분이 많았고 음. 그 젠제에서 해준 것도 많고 네. 그 제가 따로 여기서 생활하는 것도 평화도 느꼈고 음. 시스템이라는 게 있잖아요 그런 게 네. 저에게 크게 불편이, 불편함이 없었고 네. 그리고 앞으로 생각했을 때 젠제와 재계약하는 게 제게서 도움이 될것 같다는 생각이 들기 때문에 음. 재계약을 하게 됐습니다 그렇게 해서 젠제가 이렇게 기분 좋게 서머를 시작을 하게 되었는데 좀 썸머에 들어와서 경쟁자가 더는 느낌이에요. 왜냐하면 팀원도 당연히 스프링 우승한 팀이기도 했고 또 다음에 붙는 상대가 너구리 선수가 복귀한 담원이잖아요. 그래서 이런 상강 구도에 대해서 초비 선수는 어떻게 생각하세요? 음 일단 당연히 강한 팀 어디에나 있고 네. 그 사람들 또 이기려면 제가 이제 가만히 있는데 승, 그 강한 상대 이길 수 없다 생각하기 때문에 네. 제가 여기서 더 발전할 수 있게 더 열심히 노력하는 게 중요하다 생각해서 일단은 현재 상대 이긴다 이것보다는 네. 상대랑 아예 차이를 내버릴 만큼 잘해지는 게 현재 음... 목표라고 생각해서 네. 그거 말고는 다른 생각은 딱히 잘안 하는 것 같아요 진지 우승할 수 있겠습니까? 제가 제가 바란 그 이상적인 걸할수 있다면 네. 우승은 당연히 할수 있을 것 같다는 생각합니다 네, 알겠습니다. 이렇게 정말 감사드립니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.